А теперь, дорогие друзья, время поздравлений в нашем эфире. Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых талантливых, красивых и титулованных фигуристок планеты. Анна Щербакова. Дат круглая. 20 лет, между прочим. Казалось бы, всего-то 20 лет. А к ним она успела выиграть буквально все. Да, Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы. Ей покорились все крупнейшие международные турниры. Владимир Галимов пообщался с именинницей. Эксклюзивное интервью вашему вниманию. Неделю назад как раз была операция на голеностоп. Восстановление не такое быстрое, но все идет по плану. Потихонечку прихожу в себя. Все под контролем врачей. Я помню самую первую попытку, это был четверной тулуп. А это увидела Этри Георгиевна, подзывает меня и говорит, на четверном прыжке нужно максимально высоко выталкиваться и сразу резко вкручиваться. Мне тогда было лет 12, видимо, без страши я тоже играла свою роль, и я пошла в... планировала в тройной прыжок, просто максимально высоко вытолкнулась, максимально скрутилась и не раскрывалась на выезд. И так с первой попытки, совершенно случайно, сама того не ожидая, я вошла в четверной прыжок. Самое важное — это, безусловно, чемпионат мира. Это самая значимая для меня победа была тогда. Но, наверное, если говорить о самой яркой, то это будет один из чемпионатов России. Хотя для меня все три особенные. Еще до поездки на Олимпиаду я от многих слышала, что Олимпиада — это вообще что-то ни с чем не сравнимое, что вы никогда такого не испытывали, это не сравнится ни с какими другими соревнованиями. И я точно могу сказать, что ощутила это на себе. И это невероятно огромный праздник. И при этом он сочетается с тем, что это невероятное давление, потому что э, очень долго идет вот это вот нагнетание к тому, что приближается самый главный турнир четырехлетия. Если говорить об эмоциях от победы, э, мне казалось, что ты будешь каждое утро просыпаться, вспоминать, что ты олимпийский чемпион и э, счастливо жить эту жизнь. Вот. И после победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции, это такое, наверное, опустошение, выгорание. Спустя год я только отпустила полностью эту ситуацию и смогла, пускай не бурной радостью порадоваться этой медали, но вот именно такой спокойной, осознанной. Потом, наверное, очень сильно ударило э, то, что мы не смогли выступить на чемпионате мира. Потому что вот да, после этой новости, конечно, к Кубку Первого канала уже готовиться было очень тяжело. Было постоянно какое-то непонимание, к чему мы идем, что происходит. С Аленой Костерной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были прямыми соперницами много лет. До сих пор общаемся, поддерживаем друг друга. С Алиной Загитовой очень хорошо дружу, с другими девочками очень много общаемся, в принципе, и вне. Это, наверное, до сих пор для меня один из самых сложных и волнующих меня вопросов, потому что, конечно, после Олимпийских игр почти сразу на любом интервью вопрос, а что дальше, а какая другая сфера, и, и с этим вопросом сталкиваешься постоянно, а ответа на него пока еще нет. А сейчас я, безусловно, не сижу на месте, я развиваюсь во многих разных сферах, я и продолжаю выступать в различных шоу, то есть это постоянные все равно тренировки, выступления, привычные уже мне. А, плюс у меня был опыт работы ведущей. От дома, мне кажется, что это очень важно, чтобы родители были именно родителями, оставались не твоими тренерами, которые тебя дома будут учить, как правильно прыгать, как правильно работать, сколько нужно катать программы, а вот тут ты не достояла, там не доработала, там не докрутила. Потому что такое бывает часто, когда родитель чересчур погружается в это все и хочет как лучше, но в итоге оказывает, наверное, чрезмерное давление на ребенка. А я понимала, что вот какая бы тренировка у меня ни была, дом — это место, где я могу отключиться от фигурного катания, где у меня чуть такая другая жизнь, где меня всегда поддержат, если у меня что-то не так. Поэтому родителям за это огромное спасибо. Очень ценю, что именно так они относились ко мне во время спортивной карьеры. А сейчас могу сказать, что, безусловно, я с ними всегда советуюсь по любому вопросу, где я сомневаюсь, но всегда решение за мной. Мне очень понравился прокат Каори Сакамото, произвольной программы. И программа ей понравилась, только как она ее откатала. Я болела за Илью Малинина, поэтому его прокат смотрела с особым вниманием. И словами, наверное, будет сложно описать, что я тогда испытывала. Я очень рада была, что 
посмотрела это в прямом эфире, и никогда я уже знаю результаты и знаю прокат. А когда я прям переживала эти эмоции вживую, четверной аксель, он тебя сразу вообще сражает на повал. Болельщики, фан-группы — это всегда какие-то невероятные сюрпризы и подарки. И не только на день рождения, но и на любые там, годовщины, праздники, после соревнований, после побед. Это столько невероятных подарков, и сделанных своими руками, и которые символизируют для меня многое. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, здоровья, Ани и побед во всем. А сейчас слово ее коллегам по виду спорта. В рубрике «Особый взгляд» они размышляют о том, почему Щербакова действительно особенная спортсменка. Всегда было понятно, что она очень талантливая. И понятное дело, что она будет кататься на мировой арене и... Но претендовать на высокие места, наверное, самое главное, это когда ты умеешь в волнение превратить в свою, скажем так, силу, которая позволяет тебе, наоборот, показывать максимум свой на соревнованиях. И в ней это с детства было всегда видно. Аня, безусловно, боец, и когда она выходила на соревнования, а в ней была всегда такая уверенность, что она откатает хорошо, чисто. То есть она всегда боролась за каждый элемент и всегда делала все на максимуме. И мне кажется, у нее никогда не было каких-то там неудачных выступлений. И поэтому, скажем так, в ней была такая уверенность, если Аня Щербакова выходит, то будет сделано все не просто на 100, а на 120%. Она выдающаяся фигуристка. Она очень талантливый человек, многогранный человек. Человек духовно богатый, которому есть что сказать миру. Мы это чувствовали, когда Анна выступала. И чувствуем, когда Анна ведет различные мероприятия. Она уверен, еще раскроет свои таланты, потому что как у нее летит речь, как она тактична, как она легка и какой она силы 